Այսօր Հայաստանի վուտբոլի վետերացիայի առաջին պող նախագա, գլխավոր կարտողար Արմեն Մելիկ բեկյանը, ձեր էդ ձեզ կներ կայացնի նախորդ երեկ ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև կկնարգենք ապագա � Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորակալ գալու համար, շատ կարջ չողակի ներկայացնեմ, ես երեկ ամիսներ ընթացքում ինչ էինք անում, հավանաբար կհետակրքրի, ինչ-որ բաներ երևացող են, ինչ-որ բաներ ոչ, մի անգամից մի շարկ ծրագրերի վրա ենք մենք փորձում աշխատել և սկսեմ մեր կարծիքով մեր ձերկբերումից, որ մեր ձերկբերումը դա հավակագրումներ, հումվարին, նա մշտական բնակություն է հաստատելու Հայաստանում, իր երկու մարզիչների հետ, որոնց հետ կալու է, մարզիչներից մեկը պատասխանատու է լինելու մարջական կրթության դասնթասների համար, մյուսը մանկապատանեկան թիմերի հետ աշխատանքների համար։ Մենք շատ մեծ հույսեր ենք կապում բարուն մել ընդեսի հետ, նրա ծրագիր առաջարկած բավականաչապ լայնացավալ է, դա պահանջելու է նաև մեր կողմից և մարդկային ռեսուրսներ և բավական մեծ ծավալի աշխատանք, զբաղվելու ենք ամեն ինչով սկսելու ենք վերակազմակերպումը մեր մանկապատանական վուտբոլու մրցաշարերի, նաև մարջական դասնթացների նոր մոտեցումներ ենք մշակելու և պարոն մել ընդսը նաև աշխատելու է բոլոր ազգային հավակականների հետ, 14-ից միջև 21 տարեկան և ընդհանուր մարջական շտավեց է վավարելու։ Սովորաբար այդ մոտելը կիրարվում է իսպանյայում, երբ այո կա ամյուրական չուրդի մունի իր կլխավոր մարզիչը, բայց մարզիշներից մեկի, հավակականներից մեկի մարզիշը մյուսի ոգնական նելինում և հակարակա, որինակ տասնի ոթերի մարզիշը տասնին ներում ոգնական, տասնին ներինը տասնին գերում և այդպես պոխվում են մեկ ծրագրով ընդհանուր ինչ ենք մենք արել, բավական մեծ զավալի վերլուծություն, ինչ է կատարվում էր վուտբոլային տնտեսությունում և հասկանում եք, դա երկե անձեն աչկով էլ է երվում, բայց վերլուծությունը ծույց է տալիս էլ ավելի խորությունը խնդիրների, դա մարզերում վուտբոլի արկայությունը � Եթե անգամ հաշվենք, որ բնակավերից շատերը խոշորացել են, դա շատ փոքր տոքոս է կազմում, մեկ տոքոս կամ մի փոքր ավելին և Հայաստանի մանկապատանեկան առաշտություն է, կամ որև է տիպի առաշտություն, խաղում � արդեն Հայաստանի վուտբոլի վետերացեի նախագայ պարոն Վանեցյանը ասել է, որ մենք սկսում ենք Վայս զորից, Վայս զորի մարզից, ինչու, որովհետև իարկե բնակությամ գիտենք դա ամենա փոքր մարզն է, բայց նաև դա Քսանը 40-ի արեստական խաղադաշտեր են կարություն տարբեր համայնքներում և հետագայում այդ ծրագիրը երկրորդ պուլով արդեն անցնելու է գեղարկունիք, որտեղ կարուցելու ենք ավելի շատ, երկու անգամ Վայուս ձորում և կեղարքունիքում մեր ծրակրերը կավարդենք։ Դա կապված ենթակարուցվածքների հետ։ Նոր մոտեցում ենք դրսևորելու նաև այն ներդրողների հանդեպ, ովքեր ուզում են ակում պահել, հայկական վուտբոլու� 
Ai Vesnerum, <gülüyor> Kiraarmam, իսկ թիվը հետեւյալ կերպ է պայմանավորված մենք նախ օկտագորցելու ենք FIFA եւ UEFA ներդրումային ծրագրերի ստացած գումարները դաշտեր կառուցելու համար եւ հետո մեր հա հովանավորներից կամ մարկետինգի ստացած գումարները եւ այդ աշխատանքներն են ընդհանում նույնպես օկտագորցելու ենք այդ ծրագրի համար եւ այստեղ 11 դաշտ 1 ամսում խնդիր այն է որ տարբեր մարզերում են կառուցվելու եւ շինարարը պարտադիր չի 1 լինի կլինում տարբեր շինարարական կազմակերպություններ որոնք տենդերով կհաղթեն կոնկրետ մարզում կկառուցեն եւ իրենք ավտոնոմ իրարից սուգայեր կարող են այդ դաշտերի կառուցումը ընդհանալ ուզում ասեմ խնդիրը դա չէ խնդիրը ֆինանսական միջոցներն են որոնք մենք պետք է կամ ասկամանց կսենք ներգրավել եւ ավելացնել Շուշանի Շտակալցուն Պարոն Մելիկբեկյան խոսեցինք ինես Մելենդեսի մասին սակայն հարց քանի տարվա պայմանագիր ունի արդեն կնքված պատասխանից հետո եւս մեկ հարց կունենամ եթե կարճ ժամ կետ լինի Պայմանագիրը կնքվել է 1 1 Ha, մեկ տարի եւ հետո երկար զգել ունարարությամբ նախնական պայմանությունը այն է որ երկու տարին է լինքը աշխատի եւ հետագայում արդեն կողմերը կհասկանան արդյոքցանկության Norayt Harutsunyan Total Football GTM. Baron Melik Bekyan, Amisner Araç ve Aşapati Futbolu Akademiyan Tervet Yerevan Futbolu Inakum Binşa Gorsman Hamar. Yerevan Futbolu Inakum Ben Eri Gravet Investor Nesh. Zeragri Match. Yevskse Tira Gorsel Zeragri Res. Sakay Norayt Araç. Gorskom Pats Marzuit Hayt Aret. Zdesa Mesişçe. Hetagam Investor Nerim Vor. Kalya Mekoroshmova Nish Pochel. Voc ce sait peste cem cartum ha cara ca nu in Yerevan Yerevan caroga et bait bait smartsuit in masna cel ieves asem ain pahin yer corsco metaveler va garsa patia cazi men Yerevan Yerevanin ain jamanak dera iravunk chikar porovetef chunet haistani futboli federatian se pa canutian iravunk va garsa pati futboli cazi men ief aici se pa charov menki ma bait smartsuit in caitarum ief nu in investor a iete in calaft se ragid nel caetni ief hamam pataschani ief haistani futboli federat Marza marza campanșterin ev ner drumain ha finanța campanșterin șat angis caroga tender șahel Miran Miran Alexanian Total Football Am Baron Melik Bekian Mika ev Hrazdan stadionneri masin inch vijake nuin Hrazdanum nakh hnaravor klni 2019-ին որովհետ Հեկուս Հայաստանի առաջնության հանդիպումը անցկացնել թե ոչ եւ Միկա Ստադիոնի հետ կապված որովհետ 
լուծում է գտնվեց տերեջ։ Հազնան ստադյոնի մասին շատ է խոսվել բավականաչապ և ես և վուտբոլի դեպարտամենտի խեկավար իր հարցազրություն ասել է այդ մասին։ Այս որվա դրության պայնտեղի խաղադաշտը խոտացածկը չի համապատասխանում ստանդարդներին։ 2012 թվականի դրությամբ Հայաստանի վուտբոլի վետերացյան հանձնել էր դաշտը և ստադիոն ընդանապես բավական լավ վիճակում ու եվ այդ ստացել էր երորդ կացեգորյա, անժամանակ երորդ կացեգորյայի ստածյունները անգամ թույլատրվում էր, որ ազգային հավակական խաղա, հետական ու եվան խստացրեց պանչները 14 թվականին և հիմա այնտեղ կարող են անցկացվել Հայաստանի առաջտան հանդիպումներ եվրոպա լիգայի որակավորման պուլի հանդիպումներ և անգամ 21 տարեկանների ազգային հավականի հանդիմեր, եթե այդ ստազյոնը բերվի են վիճակի, որը կար 2012 թվականին։ Բայց նրանից հետո, որ այդ ներ դրումները հնտեղ արվել են Հայաստանի վուտբոլի վետրեցայի կողմից, հրազդան ստազյոնը չի խնամվել և արդեն հասել է են վիճակի, որ հիմա կա։ Դա մասնավոր սեպականություն է, այնտեղ սնանկության գործ ընթաց կա, Հայաստանի վուտբոլի վետերացային ստազյոնը չի պատկանում, որպեսի մենք որոշակի գործ ընթացներ ծավալ ենք։ Ինչ վերաբերում պոխել և հարմարեսնել այն Հայաստանի առաջնության ստանդարդներին։ Կանունակարքերի հետ կապած, բազմ միսաս նոշել եք, որ պոպողություններ կլինեն, շատ է հետաքրումի են թակարոցվածկային կանունակարքը գործող կա 2015 թվականից, և նույն լրատվան միջոցների համար նախատեցված պայմանները ու մինչև հիմա ալաշկերտը արդունագրվել է հանդիպումներ է անցկասնում, ինչ կացեք այս մասին խստացվելու են այդ պահանջները, թե չէ, որովհետև նույնիսկ աթորների կանակը չի համապատասխանում, թե մամուլի ասուլիսների սրահում, թե տրիբունաներում նույնիսկ ծածկ չկա, ինտերնետի Հայաստանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
կնդումվի ուեֆ-ի կողմից եւ հարմար կլինի ազգային աղականի հանդիպումների անցկացման համար, որովհետեւ ես նշեցի արդենա Հայաստան ստադիոնի օրինակով, եթե երրորդ կատեգորիայի ստադիոններում առաջ թույլ էր թույլատրվում էր անցկացնել ազգային աղականների խաղեր, հիմա ոչ։ Ուեֆան խստացնում է պահանջները եւ եթե ինչ որ մի օրը Ուեֆան այնքան խստացնի պահանջներ, որ հանրապետական ստադիոնը չհամապատասխանի այդ պահանջներին, շատ դժվար կլինի որևէ բան բացատրել, հա։ մեզ պետք է ազգային ստադիոն օբյեկտիվորեն եւ մենք համոզված ենք որ ճիշտ տա քաղաքականություն վարել դեպքում եւ տոմսերի վաճառքի եւ մարկետինգային եւ այլն մենք կկարողանանք այդ ստադիոնը չեմ ասում միշտ 100% լցնել բայց 30 ազանուն ստադիոնը բավականաչափ կարող է լցուն լինել վերջին օրինակները ցույց են տալիս որ այդ ներուժը կա եւ ազգային ստադիոն երկե մենք մենք անընդհատ մտածելու ենք այդ ուղությամբ կառուցել եւ աշխատելու ենք այդ ուղությամբ իսկ երբ նախատեսված որ պատ նախ պետք է ավարտվեն ներ դրողների հետ բանակցությունները երկրորդը պետք է իհարկե դա շատ մեծ նախագիծ է այդ նախագիծը պետք է բավականաչափ մշակվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ բանակցվի եւ ցանկություն կա որպեսի արդեն նախագիծը ամբողջովին եւ պատրաստ լինի 19 թվականին մենք հասկանանք երբ կարող ենք սկսել հիմա ժամկետներ չեմ կարող ասել կարեն Կարեն Ռաֆայլյան Վիվարո Նյուս մինչև հիմնական հարցի սանսելը Պարոն Մելկբեկյան հրազդան մարզադաշտի հետ կապված հարցը խնդրում եմ հայտնել նաև ֆեդերացիայի դիրքորոշումը որովհետև Պարոն Վանեցյանի հետ վերջին հանդիպումից հետո պատկեր է այնպեսին է որ ուղակի պետք է մորանանք այդ ստադիոնի մասին որովհետև գրավիտակ եւ ինչ որ գործընթացների մեջ է բայց դրանից հետո մամուլում հայտարարությունով հանդես եկավ նա պականատերը ով հայտնեց որոշակի ներդրողների ներդրության մասին ես ուզում եմ հասկանալ ֆեդերացիան իշխանովը հետարկրված թե ու եւ ինքը կարող է չհամապատասխանի որոշակի ստանդարտներին կամ ազգային հավաքականի հանդիպում չընդունի բայց ձեր դիրքորոշումը հրազդանի հետ կապված ինչպեսին է ու ինչ զարգացումներ կարող լինի ինչ եք պատրաստ դուք այդ ստադիոնը պահպանելու համար մենք պատրաստ ենք խախալ իհարկե յուրաքանչյուր ստադիոն հայաստանում այսօր շատ թանկ է հատկապես հրազդանը խոսքս նրա մասին է որ եթե ստադիոնը կա իհարկե մենք ցանկանում ենք խաղալ բայց ես բացատրեցի արդեն որ ստադիոնը համասնավոր է երկրորդ ստադիոնը ինքը սեփականատերը պետք է հասցնի ինչ որ վիճակի այդ ստադիոնը որպեսի մենք կարող ենք այդ ստադիոնը ընդունել եւ երբ որ ասում եք դուք ինչի եք պատրաստ ֆուտբոլի ֆեդերացիան հա նախկինում արդեն ներդրում արել է այդ ստադիոնում ամբողջովին վերանորոգվել է խոտածածկը լուսատախտակներն են դրվել բայց այդ ստադիոնը հետո պետք է պահել հա պահպանության ծախսերը պետք է հոգար սեփականատերը այս պայի դրությամբ եթե խոսքան ներդրողների մասին եթե սեփականատերը լուծում է իր հարցը եւ ներդրումները անում է վերադարձնում է ստադիոնին այն տեսքը որը կար իհարկե է մենք այնտեղ կանցկացնենք եւ առաջնության խաղեր եւ երիտասարդական հավաքականի խաղեր ֆեդերացիայի դիրքորոշումը հստակ է երբ պարոն Վանեցյանը խոսել է Հայաստան ստադիոնի մասին ինքը խոսել է ազգային հավաքականի կտրվածքով այսինքն ազգային հավաքական շատ դժվար կլինի այդ ստադիոնը հասցնել մի վիճակի այսօր որ ազգային հավաքական այնտեղ խաղա որովհետեւ դա արդեն մեր արտոնագրման պահանջները չեն դա ուեֆա-ի արտոնագրման պահանջներն են որին պետք է ստադիոնը համապատասխանի եթե այսօր հա տեսական մի բան ասեմ ուեֆան գա եւ ասի որ ձեզ մոտ ոչ մի ստադիոն չի համապատասխանում երկրներ կան իրենք խաղում են այլ վայրերում երկրներ կան որոնք խաղում են ոչ իրենց երկրում եթե իրենք չունեն համապատասխան ստադիոն ջիբրալթարին է այսինքն համ ջիբրալթարի ստադիոնը չի համապատասխանում բայց ջիբրալթար համար միայն ազգերի լիգայի համար բացառություն են արել որովհետև ազգերի լիգայի մրցաշարը համարել են ընկերական խաղերին տիպի մրցաշար բայց ջիբրալթարը 2020 թվականի եվրոպայացիան հանդիպումները դարձել անցկացնելու է Պորտուգալիայում դա արդեն որոշված է եւ բացի այդ Ջիբրալթարում արդեն իսկ կառուցվում է 8000-ից թե 6000-ից մենք տեսանք այդ արդեն ֆունդամենտը ստադիոն այնտեղ այդ ստադիոնի վրա եվրո 2020-ի խաղեր չպիտի անցկացվեն եւ հիմնական հարցս հիմա արդեն մանկապատանեկան ֆուտբոլում աշխատող մարզիչների նվերաբերվում այս հարցը այդ են բարձրացրել ինչ է նախատեսվում անել այդ ուղությամբ որովհետեւ մարզիչները ունենան որակական որոշակի մակարդակ եւ ապա նոր աշխատեն մանկապատանեկան թիմերի դեմ այլ ոչ թե ուղակի ֆուտբոլիստները ավարտելով կարիերան ուրիշ զբաղմունք չգտնելով ուղակի դառնան մարզիչներ ու նաեւ շատ 
պատանի վուտբոլիսների ճակատագրի հետ խաղա։ Ես արդեն սկզվում ասացի, որ մեզ մոտ լինելու է առանձին մարշական կրծության մասնագետ, որը եվ կազմակերպելու է պրոցեսը, եվ հետո իարկե կնություններին է լինելու և այլն։ Եվ երկրորդը ծրագիր է, որը խինես մել ենդեսը կներկայասնի, կներարի բոլոր ակումները։ Մենք կարաճարկենք ակումներին մեր հակի վուտբոլային կենտրոններում ակազեմ երեխաները, որը խինեսը կներկասնի մեր ծրագրով իրեն կաշխատեն։ Մյուս ակումներին մենք նույնպես կարաճարկենք նույն ծրագրով աշխատել և կվերահասկենք այդ կործ ընթացը, առաջին հերթին, հա։ Բացի դա արտոնագրման համակարգում կակետ, որ մենք հենց արտոնագիրը պետք է թարմացնեն մարզիչներա երեկ տարին մեկ։ Եվ դրան էլ բավականաճապ խիստ կմոտենանք։ Եվ այդ պրոցեսները զուգայար ընթանալով, ես գիտեմ, որ արդեն մենք բանակցել ենք մի շարկակումների հետ, որոնք պատրաստ են են ծրագրով, որ Հայաստանի վուտբոլի վեդերացյանք ունենա, այդ ծրագրով աշխատել։ Դա վերաբերում է որակը կազմակերպի Հայաստանի վուտբոլի վեդերացյան և մենք նաև խորուրդ կտակակումների նույն կերպ մարձվել, նույն տիպի դաշտերում և այլն։ Ուզում ասեմ, դրա վերաբերյալ մենք բավականաչապ լուշ ծրագրեր ունենք և մենք շատ-շատ ծերդ հենց դրա համար էլ իսպանացիներին հնավիրել ենք, որպիս է տամբողջ ծրագիրը իրենք կծեն, տան և մենք սկսենք սպավվել դրանով։ Սոք նշմարել եք տեղը կամ գուցեպ կա ստազյոն, որի հիման վրա թե նոր վունդամենտով և եկրորդ հարցը կասեմ կիչ հետո։ Հիման վրա որև է ստազյոնի շատ դժվար է կարուցել, որոտև հիմա ստանդարդները անընթատ, եթե մենք արդեն այսօր ստազյոն կարուցենք, մենք պետք է պորձենք անգամ կանխագուշակենք երկու երեկ տարի հետո ինչ կլինի։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ շատ առակ են ստազյոնները հնանում, այվ պանջները ավելանում, դա ամեն ինչից սկսած ավտոմեկինարի կայանատեղերից, հա կանակից, վերջացրած մուտքերով և ամեն ինչով, բոլորը մենք պետք է հաշվի արնենք և դերևս մենք չենք պատկերացնում մի ստազում, որի վրա կարելի այդքան շատ բանանել է նման ծավալ ունեցող ստազյոնի պահանչները, որպես է ապահովաց լինեն։ Հատա մեկ տեղը չենք նշմարել, մենք դրևս բանակցում ենք ընդանուր գումարի վերաբերյալ, նախագծեր ենք ստացել ու եվայից հինք տիպային նախագից ինչ ստազյոններ կան և ինչ գումարների մասին է խոսքը հիմա դա ուսում նասիրում ենք, այդ առումով աշխատանքը կատարում է։ Մի հարցալ վերջերս վուտբոլի վեդրեցեի նոր կազմը հանդիպեց վիվա և ու էվայի ղեկավարներին, ինչպես է գնահատում այդ հանդիպումները և պացի այն ինվորմացիայից, որը ունեն լրատվամի ջոսները, հավելյալ ինվորմացիա, որը կարող է Իհարկ է ույևան և վիվային միշտ հետաքրքրում է յուրականչուր նոր վեդերացիայի նոր հեկավարության դիրքորոշումը։ Եվ մեր մարզային զարգասման դիրքորոշումը այն ինչպես ենք մենք են թակարոցվածքի համարտրվող կումարները ծախսելու ինչի վրա եվ այլն, բավականաճապ ու եվ այվ իվայի ղեկավարությանը գոհացնում է և մեր ծրագրերը հավանության աշանացան։ Եվ մենք էլ կապված բազմաթիվ նախագծերի հետ, որ իմա ու եվան իրականացնում է, խոսում ենք նաև այդ երորդ և ռագավատի մասին, համերաշության գումարների ծավալի ավելացման մասին, և մենք էլ բավական գոհենք այսօր ու եվ այի դիրքորոշման Հիստին են խաճատրյան հայկական ժամանակ, պարոն մելի պեկեն, եպ գործքոմի կազմը որոշվեց դժգոհություններ եղան, ավելի ճիշտ կնարկումներ եղան, մաստավորապես թե ինչու են գրկվել տարածքային ինքնա կարավարման նախարարողջապահության նա� 
Հենց են բոլոր երեկ մարդու մասին, որ դուք խոսեցիք, իրենք շատ մեզ ծավալի աշխատանք են կատարում մեզ հետ, մասնավորապես մենք որինակ առողջապահության նախարեր էդ, ամսեկան երկու անգամ կտրվածքով հանդիպում ենք, բազմաթիվ ծրագրեր ենք կննարկում, բարելավելու մեր մարզական բրժշկության խնդիրներ ենք կննարկում, ապահովագրության խնդիրները և ես ույսունեն, որ ե վերաբյունը տարածքային կարավարման նախարության ներկայշներին, որոնք կան գործ գոմում, բազմաթիվ շատ մեծ աշխատանք ենք անում մենք մարզերում և համայնքների հետ, այցելում ենք համայնքներ, ես բազմաթիվ համայնքներում եմ � շատ ոգնում են։ Ամեն դեպքում գորսկոմի նիստերը բավական, գորսկոմի նիստերի ընթացքում բավական լուրջ կննարկում է ծավալում տարբեր հարցերի շուրջ և անձամբ ես ոչ մի դժգողություն չունեմ գորսկոմի կազմից, որդը բոլոր Արոն Մելիկ բեկյան այսպիսի հարց ունեմ, արդեն հայտնի է, թե ովքեր են լինելու երի տասարդական տասիների և տասնը յոթի գլխավոր մարձիշները, կամ թեքնածուները, ովքեր երի կարաժամբք էտ գլխավոր են և հետակրկիր բոլոր հարցերի պատասխանները հումվարին կտրվեն, ես մի բան կարող եմ ասել, այն ինչ արդեն վստահենք, հա, մենք ունենալու ենք, անուններ չեմ տա, որով հետև կննարկման պուլում է ամեն ինչ, բայց մենք ունենալու ենք Ես նկատի ունեմ այն փոպոխություններից հետո, որ ժամանակին ու եվ անարես դարցրես 17-19-ը հայ, Եվրոպայ առաշնություներ, դրանից հետո և ընկերական հանդիպումներ են անսկասնելու մինչև 18 տարական վուտբորիսներ, որդով մրցաշար չկա իրենց համար ասկանում եք, բայց այդ պրակցիկան չկործնելու համար տեղթիկական տնորենը պարտադիր պայման է համարել ունենալ մարզիշների ընտրությամբ և առաջարկելու է վուտբոլի վետերացեին, դեր եվ ես նա նույնպես ուսում նասիրում է եղացը, բայց այդ մասին ավելի շուտ ունվարի վերջենք խոսենք։ Եվ եկրդ հարցս պահամելիկ բեկյան Հայաստանի առաշնության Եվ անդհանապես է Հայաստանի առաշնության հաճախելույության վերաբերյալ կարծես թիմերի կանակը շատացել է հետաքրքրություն ու ինտրիկ կա, բայց ամենակ են տոնական խաղերում երևանում հանդիպումներին 200-300 հանդիսական է ներկալին մի եմ նույն է հետաքրկրությունը չի բած բարձանում, այդ ինչ կաս։ Դուք առանցքային բարը ասեցիք, այդ երևանում, իհարկե նախ պրովիսնալ լիգայի մասին ասեմ, ես ինքս երբ նոր է եկել վուտբոլի վեդերացա� 19-20 թվականին հաստատ տա չի լինի, որ ուհետև դա այդ կան էլ հեշտ կործ ընթաշ չէ և վերագնատելու այն ինչ մենք ունենք Հայաստանյան վուտբոլում, ես կարծում եմ դա դեռ եվս սնարը, որ չի, բայց պետք է տեսլական ունենանք, հա հրախուսել, որպիսի մարսային թիմ էր ստեղցևել։ Ես արդեն խոսեցի այդ ծրագրերի մասին, որ եթե ակումբը բացվում է և ծանկանում է որինակ ունենալ առաջին լիգայի թիմ կամ բարձակում խմբի թիմ, մենք իրենց ամենք էր կաճակցենք։ 
եւ խաղը ֆուտբոլային առումով խաղադաշտերով ծրագրերով եւ այլն եւ դա նաեւ ֆինանսական խոշորներ դրում է որտեղ այսօր խաղադաշտերը բավական թանկ են հա մեկ արեստական բարձր որակի խաղադաշտ կառուցել է մոտարոպես 250-ից 3000 եվրո խոտածածկը բնական մի փոքր ավելի է շան բայց նույնպես դրանք շատ մեծ ներդրումներ են մենք նախնական գիտեք արդեն պարոննավոյանը բագրատնավոյանը ասել է ալաշկերտի մասին որ տենց ցանկություն մտադրություն ունի մարտ ունի տեղափոխվել այդ դեպքում հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն պարոննավոյանին ասել է որ պատրաստ է այնտեղ եւ արեստական խոտածածկով խաղադաշտ կառուցել եւ բնական եթե ալաշկերտը տեղափոխվի մարտ ունի մի փոքր ստադիոնը վերակառուցի եւ սկսի այնտեղ խաղալ իրենք ներդրում կանեն որոշակի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիան դաշտերով կաջակցի որը բավական մեծ ներդրում է նմանատիպ ծրագրեր մենք անելու ենք գրեթե բոլոր ակումների հետ հա եթե մարզում ակում է բացվում մենք այնտեղ պատրաստ ենք ներդրումներ անել իրենց օգնել որպես իրենք կարող անան հենց այնտեղ խաղալ շնորհակալություն ռոբերտ Ռոբերտ Մարկոսյան տոտո էքսպերտ է հարցը երկու հարց ունեմ մի միանց փող կապակցված կայացավ 2018 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստների եւ մարզիչների քվեարկությունը ինչ կասեք այդ մրցանակապ աշխության ֆորմատի մասին արդյոք փոփոխություններ պատրաստում են թե ոչ երբ է տեղի ունենալու կոնկրետ մրցանակապ աշխություն եթե իհարկե պլանավորվում է եւ ինչ կասեք Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի չմասնակցելու եւ ինչպես նաեւ Վարդան Մինասյանի չմասնակցելու վերաբերել դա իրենց իրավունքն է չմասնակցելու ոչ ինչ չեմ կարող ասել այո փոփոխություններ պատրաստում ենք հիմա մշակում ենք նոր տարբերակներ այդ մասին արդեն խոսվել է ուղղակի այս տարի ամեն ինչ տողեցինք նույնը որտով կանոնակարգում էլ էր ամրագրված իսկ մրցանակապ աշխության վերաբերյալ հավանաբար հավանաբար դա կլինի մարտին գուցե ընդհանրում են ընդհանրում են առաջին խաղից առաջա Երևանում մեր ազգային հավաքականի շնորհակալություն Օրնելիկ Բեկյան միջև 19-ների գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյանը հարցը ծուրիսներից մեկում նշել էր, որ զրուցել է ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների հետ, որպիսի հավաքականը կազմավորվի արդեն դեկտեմբերից եւ մարտից ամեն տուրը բաց թողնող թիմի հետ ընկերական հանդիպում անցկացնի։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք դա չի կարող հակառակ էֆեկտ տալ եւ մոտ 10-15 պարտություն ներկայելով թեք ու զնկերական խաղերում ոքե բան ու են ճնշված միշտ տասնինների եվրոպայի առաջնությանը մասնակցեն այդ տղաները մենք տարբեր շատ լայն ծրագիր ունենք տասնինների համար եւ այդ ծրագրերը առաջին արդին կապված են նրա այդ որ ընկերական հանդիպումներ հնարավորինս շատ անցկացնել բայց տարբերակը որ միշտ խաղան հա բարձրագույն խմբի թիմերի հետ մենք երկար քննարկումներից հետո փորձեցինք բացառել արդեն որոշ ընկերական հանդիպներ պայմանավորվել ենք մենք 19-ների համար եվրոպական թիմերի դեմ կա նաև մրցաշար որի մասին մենք բանակցում ենք գուցե այդ մրցաշար մրցաշարին կմասնակցի թիմը եւ մարտին արդեն ունենք կարծես թե վերջնական փուլին է մոդելում կհայտնենք հա շուտով դարձալ ունվարին որ թիմերի դեմ կխանք մարտին նախնական պայմանավորության ունենանք մայիս մայիս սվա համար ամեն դեպքում եւ կարող են լինել այո նաեւ դեպքեր որ երբեմն բայց ոչ միշտ խաղան նաեւ բարձրագույն թիմի ակումներ եթե նման ցանկություն ունենա ունենան այդ ակումները բայց այն որ բավական հագեցած ծրագիր պատրաստելու են 19-ների համար եւ իրենք պակաս չեն ունենալու ընկերական խաղերի եւ հավակների դա հաստատ Ֆորմելիկ բեկնից հետո հայտնի հասկանալի դարձա որ կարգապահական կոմիտեի կանոնակարգում կան որոշակի վիճելի հարցեր արդյոք ծրագրում է փոփոխություններ կատարել կոմիտեի աշխատանքում օրինակ որպեսի մարզիչը կամ ֆուտբոլիստը հստակ իմանա որ այս կամ այն կարգազանցության համար որակա զրկելու է օրինակ 10 խաղով կամ մի ամս ինձ թվում է մարզիչն ու ֆուտբոլիստը պետք է իմանան որովհետև հայաստանի առաջնությունը անցկացվում է ներկայիս հա կանոնակարգով եւ այնտեղ շատ հստակ գրված է ինչի համար ինքը ինչքան կարող է բաց թողել երկրորդը ես գնահատական ասել եմ որ չեմ տալու եւ ես չեմ խառնվելու բացարձակապես եւ երբ ասում եք դուք հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ուզում է փոփոխություններ կատարել կազմում հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այլևս իրավունք չունի փոփոխություն գործկոմը չի ընտրում անկախ կոմիտեները նոր կանոնության համաձայն դրանք ընտրվում են ժողովի կողմից դա եւ կարգապահականը եւ բողոքարկման կոմիտեն է եւ վեճերի լուծման պալատը եւ աուդիտը դա արդեն նոր կանոնադրությամբ այնպես որ ժողովին կներկայացվեն 
հեկնացուները ժողովը կորոշի կնտրի իսկ կանունակարգերի վերաբել ես ասացի կանունակարգերը վերամշակվելու են ես չեմ ասի փոփոխվելու են որտեղ այնպես որ բոլոր կանակարգերը հա տարբեր տիպի կանակեր շատ վատն են բայց որոշակի փոփոխություններ իհարկե արվելու են եւ կանակարգեր լինելու են որ բավականաչափ շատ փոփոխություններ այնտեղ կարող են բայց այդ գործընթացը ընթացքի մեջ կոնկրետ այն հոդվածը որով բորակը զրկվել էր տալլայվը շատ տարբեր է այնտեղ գրված է մի քանի խաղից մինչև 6 ամիս կարծում մինչև 1 տարի 1 տարի կխոսեն մարտի մարտիչը չգիտի ինչ կան կվորակա զրկվի եթե օրինակ ինչ որ հայոյանքի կամ ուրիշ չէ նախ ասեմ որ լավ կլներ որ մարտիչը հայոյ էր դա առաջին հերթին, հա, ավելի ճիշտ կլիներ, անկախ նրանից թե ինչ է նրան սпасվում, բայց երկրորդը համապատասխան մասնագետները իհարկե է բոլոր նմանատիպ, հա, վիճելի թվացող կամ իրական ու վիճելի հոդվածները կքննարկեն եւ իհարկե փոփոխություններ կմցնեն կանոր կանակարգի մեջ։ Կան հարցեր։ Բարելի։ Չեմ միանի բոլոր։ Պարոնելի Պեկյանը մինչև արմեն գյուլբուդակի նշանակումը նշել եք որ բանակցել եք մի քանի եվրոպալ արտասամանցի մարդիշների հետ իսկ ինչպես ստացվեց որ դրանից հետո մի անգամից պայմանագիր կնքեցիք բարեն գյուլբուդական հետ մինչև 2020 թվականը այլ ոչ օրինակ մինչև ազգերի լիգայի խմբային փուլի ավարտը որpիսի ավելի հստակ գնահատ գնահատական տակ նրա աշխատանքին եւ ընդհանուր ազգերի լիգայում մեր հավաքականի ելույթները կոնկրետ արմեն գյուլբուդական հետ եւ նրա մարդական շտաբի աշխատանքի մասով ես ընդհանրապես չգիտեմ մարզիչներ որոնք պատրաստեն երկու ամսով պայմանագիր կնքել սովորաբար նման բան ես չգիտեմ դա վատ ձև է իմ կարծիքով որովհետեւ դա նշանակում է որ մի անգամից չես վստահում այն մարզի որին ընտրում ես մենք վստահում ենք Արմեն գյուլբուդականցին նշանակելիս դա մեկ երկրորդը ես այն ժամանակ նույնիսկ վերադառնում ենք ին թեմաներին բայց ասեմ որ այն ժամանակ էլ մենք բանակցել ենք նաև Արմեն գյուլբուդականցի հետ հա եւ ընթացքում ամեն ինչի մասին արդեն խոսվել է միջև ես ես կարծում եմ որ դա սխալ է միջև ազգերի լիգայի ավարտ կնքել յուրաքանչյուր մարզի հետ պայմանագիր եւ ես չգիտեմ մարզիչ որը կհամաձայներ երկու ամսով դա մեզ էլ մի փոքր զարմանալի կթվար հա եթե երկու ամսով ասել լավ ես 4 խաղով պայմանագիր կնքեմ հետո կտեսնենք որովհետեւ մարզիչը ծրագիրը կազմում է ոչ երկու ամսով այլ բավական երկարաժամ կետ հա եթե խոսքը հատկապես գնում է ազգային հավաքականների մասին մենք պատրաստվում ենք մենք մենք շարունակելու ենք համագործակցություն Արմեն գյուլբուդականցի հետ մենք ընդհանուր առմամբ ամբողջ հա տեխնիկական տնօրինությունը եւ մարզչական շտաբերը բոլոր հավաքականների մենք համատեղ միած ծրագիր ենք պատրաստում իրենք համատեղ աշխատելու են բոլորը բոլորի հետ բացի դրանից բավականաչափ հետաքրքիր ծրագիր ենք մտածում նաեւ նոխինես մելենդեսի օգտսամ նաեւ ազգային հականի մարզիչների համար որոնք հունվարին մի ընդհանրում եմ հունվարին մեկնելու են իսպանիա եւ թոփ ակումներից մեկի հետ դա կլինի կամ Ատլետիկո Մադրիդը կամ Ռեալը իրենց մոտ կանցկացնեն մեկ շաբաթ ամբողջ ցիկլը մարզում էին կտենան քննարկումներ կլինեն հանդիպումներ կլինեն նաեւ այնտեղի մարզիչների հետ ամեն դեպքում ես չգիտեմ մենք շատ դրական ենք տրամադրված մի հարցել Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս տարի եթե չեմ սխալում ենց Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ մի շարք նախկին ֆուտբոլիստներ հատուկ արագացված կուրսերով AFP կարգի լիցենզիաներ են ստացել ոնց որ թե վեց շաբաթով հնարավոր է արդյոք այդ փորձը կիրառել Հայաստանում որպեսի հայ կարեռանավարտած հայ ֆուտբոլիստներին նորից ներգրավենք ֆուտբոլի մեջ եւ որևէ առաջընթաց գերանցվի այսպես ասած նախ եթե կարիերան ավարտած ֆուտբոլիստներ կան որոնք ցանկանում են մասնակցել 10 ընթացներ են կարող են մասնակցել խոսքը ինչ ինչ վերաբերում է արագացված 10 ընթացների դա էլ իդեպ 
Mi poker shat hara bera kane asa tsar aragas vas dasan tasner, bai tsai dasan tasner nel, dasan tasner i masel kazumein, naif yef varumein ai dasan tasner en martik voronts men kima hara virelen kaestan. Yete iran kgnaten ira vicha kamesh at sens marzish neri chist kgnaten vorneman dasan tasner har kavoren vorish martkan samar kul sef kans kasten. Bai tsai mesmot im kartskov gorcelo standard arton agerman hamakar ka yef kan arten martik nor kaira navarta sudosner voron kori nak tsankan men ai Tadi be dasen tasen ini masnak selip standar lar tuna kita. Wah malik be kian khusus tigor. Asa tigor dia galaksi kum kartu. Asal skapan ikah kain stadion ini berapa dal? Derch porsen tega asal jema si nasel bet meng. Nah, tar beriara kaum banyak tu nerkan. Yef, aite gelasem kelini im kartikov derakan artiun. Yef, aite gel meng kota tazki hartsa kelutseng. Football Federasi kan ini dah. Inch pes yef gorisum hima. Kan marti koran kai tarum envos. Ha, inch forbane karut sum gorisum dah. Feder, aistani Football Federasi itu hama tak cerakire. Gorisi football itu proses. Ayo kan barer arner barang nerdrum en aite ganelu. Yef aite gel aistani Football Federasi kan karut selio meng karis takan kota tazki udah. Սարսուկ եսյան հանսպորտ կետեմ, պան մելիկ պեկյան աստարի ամրանը արցախում ասկասպելի է չշանաշված երկրների աշխարի առաշնությունը, արցոք հվով ենք ապունի ինչ-որ առումթյան Հայաստանի վուտբոլի վեդերացիայի ովքեր խաղալու են Հառավիթյան Հայաստանի հավակկանում, այն ոտով կարող են հրավեր ստանալ և խաղալ Հայաստանի հավակկան միշվոր խնդիրներ չի լի։ Հվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ
Ինչնպատակի <gülüyor> որպիսի այդ բաց լրացնենք մենք պետք է ունենենք նաև 18 տարի մինչև 18 տարեկան ֆուտբոլիստների հավաքական Շուգինեն